வணக்கமானவர்களே ஓட்டமின்னியல் எனும் பாடத்திலே கடத்தியின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்தல் எனும் விடயம் தொடர்பாக இவ்வலகிலே நாம் கற்க இருக்கிறோம் இவ்வலகை கற்பதன் மூலம் கடத்திகள் என்றால் என்ன கடத்திகளினோடு எவ்வாறு மின்னோட்டம் கடத்தப்படுகிறது மின்னோட்டத்தினை எவ்வாறு அளவிடலாம் ஆகிய விடயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் கடத்திகளும் காவலிகளும் மின்னோட்டத்தினை தம்மோடு செல்லவிடக்கூடிய இயலுமையின் அடிப்படையில் திரவியங்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படுகிறது ஒன்று கடத்திகள் இக்கடத்திகள் மின்னோட்டத்தை தம்மோடு செல்வதற்கு இலகுவாக அனுமதிக்கும் உதாரணமாக உலோகங்கள் யாவும் நன் மின் கடத்திகள் என கொள்ளலாம் உதாரணமாக செம்பு இரும்பு வெள்ளி போன்ற உலோகங்கள் தம்மோடு மின்னோட்டத்தை நன்கு செல்ல அனுமதிக்கக்கூடிய கடத்திகளாகும் மற்றையது காவலிகள் காவலிகள் எனும் போது இவை மின்னோட்டத்தை தம்மோடு செல்வதற்கு இலகுவாக அனுமதிக்காத பொருட்களாக இருக்கும் உதாரணமாக அல்லுலோகங்கள் பொதுவாக காவலிகளாக தொழிற்படக்கூடிய பொருட்களாகும் கடதாசி துணி போன்றவை தம்மோடு மின்னோட்டத்தை செல்லவிடாத அல்லுலோக பதார்த்தங்களுக்கு உதாரணமாகும் எனினும் காவலின் பிறதிருப்பங்களில் ஒன்றான காரியம் அல்லுலோகமாக இருந்தபோதும் அது மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் என்பதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கடத்திகள் கடத்திகள் சுயாதீன இலத்திரன்களை கொண்டிருப்பதனால் அவை மின்னை கடத்தும் இயலுமையை கொண்டுள்ளன அதாவது கடத்திகள் என்பவை தம்மோடு மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிக்கும் பொருட்கள் எனவும் காவலிகள் எனும் போது அவை தம்மோடு மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிக்காத பொருட்கள் எனவும் நான் முன்னர் கூறியிருந்தேன் அவ்வாறனின் உங்களுக்கு மனதிலே ஓர் ஐயப்பாடு இழக்கூடும் இந்த கடத்திகள் மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிப்பதற்கும் காவலிகள் மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிக்காததற்கும் காரணம் என்ன என்பதை அச்சந்தேகமாக இருந்திருக்கும் அதற்கு காரணம் கடத்திகள் சுயாதீன இலத்திரன்களை கொண்டிருப்பதனாலேயே அவை மின்னோட்டத்தை கடத்தும் தன்மை கொண்டுள்ள பொருட்களாக அமைகின்றன அவ்வாறனின் இந்த சுயாதீன இலத்திரன்கள் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி அடுத்ததாக எழும் உங்களுக்கு தெரியும் சடப்பொருட்களிலே அணுக்கள் காணப்படும் அணுக்களிலே கருக்கள் இலத்திரன்கள் என்பன காணப்படும் என நீங்கள் முன்னே அலகுகளில் கட்டிருப்பீர்கள் இவ்வாறாக நேரேற்றம் கொண்ட கருவினால் தம்மை சூழ உள்ள இலத்திரன்கள் கவரப்பட்டு அணுக்கள் அமைந்திருக்கும் எனினும் சில இலத்திரன்கள் அணுவின் கருவின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு சுயாதீனமாக இயங்கும் ஆற்றல் கொண்டவையாக காணப்படும் இவ்வாறு அணுவின் கருவின் கவர்ச்சியிலிருந்து சுயாதீனமாக விடுபட்டு இயங்கக்கூடிய இலத்திரன்களையே சுயாதீன இலத்திரன்கள் என்கிறோம் இவ்வாறான சுயாதீன இலத்திரன்களை உலோகங்கள் கொண்டுள்ளமையினாலேயே அவற்றினால் மின்னை கடத்தும் இயலுமை ஏற்படுகிறது இங்கே உலோக துண்டொன்றின் படம் ஒன்று உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது இவ்வுலோக துண்டிலே அணுக்கள் காணப்படுவதையும் அந்த உலோக அணுக்களின் அயன்கள் காணப்படுவதையும் அந்த அயன்களைச் சூழ சுயாதீனமான இலத்திரன்கள் மிக வேகமாக அசைந்து திரிவதனையும் இங்கே நீங்கள் இப்படத்தின் மூலம் தெளிவாக காணலாம் இச்சுயாதீன இலத்திரன்கள் கொண்டுள்ள காரணத்தினாலேயே கடத்திகள் மின் கடத்தும் இயலுமையை கொண்டுள்ளன அவ்வாறனின் இந்த கடத்திகள் எவ்வாறு மின்னோட்டத்தை கடத்துகின்றன என்ற கேள்வி எங்கள் மனதில் எழக்கூடும் கடத்திகளினூடாக மின்னோட்டத்தை நாம் செல்ல விடுவதற்கு எமக்கு மின் முதல்கள் அவசியமாகின்றன அதாவது மின்கலமோ டைனமோவோ இருக்கும் போது மாத்திரமே கடத்திகள் மின்னோட்டத்தை செல்லவிடும் எனவே கடத்திகள் சுயாதீனமாக இருந்தபோதும் அவற்றினால் தனித்த நிலையில் மின்னோட்டத்தை கடத்த முடிவதில்லை அக்கடத்திகளினூடாக மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு மின் முதல்களின் துணை கடத்திகளுக்கு அவசியமாகின்றன அவ்வாறனின் இம் மின் முதல்கள் எவ்வாறு கடத்தியினூடாக மின்னோட்டம் பாய்தலில் பங்கு வகிக்கின்றன என நாம் மேலும் ஆராய்வோம் கடத்தியொன்றினூடாக இலத்திரன்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டமாகும் 
அதாவது கடத்தியில் காணப்படும் சியாதீன இலத்திரன்கள் கடத்தியில் எழுந்தமானமாக ஒரு குறித்த திசையன்றி எழுந்தமானமாக அசைந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வாறு எழுந்தமானமாக அசைந்து கொண்டிருக்கும் இலத்திரன்களை ஒரு குறித்த திசை வழியே பாய வைப்பின் அதன் ஊடாக மின்னோட்டம் பாயும் எனவே கடத்தியில் காணப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்களை யாதேனும் ஒரு குறித்த திசையில் பாய செயற்படுத்தின் அக்கடத்தி மின்னோட்டத்தை கடத்தும் இவ்வாறு சுயாதீன இலத்திரன்களை குறித்த திசையில் பாய்விப்பதற்கு மின் முதல்கள் உதவுகின்றன மின் முதல்கள் ஓர் மின் அழுத்தத்தினை பிரிவகிப்பதன் மூலம் இலத்திரன்களை ஒரு குறித்த திசையில் பாய்விக்கின்றன அதாவது சுயாதீனமாக அசைந்து திரியும் இலத்திரன்களை ஒரு குறித்த திசையில் பாய்விப்பதற்கு தேவையான ஓர் அழுத்தத்தினை மின் அழுத்தத்தினை இம்மின் முதல்கள் வழங்குகின்றன கடத்தியின் ஊடாக இலத்திரன்கள் பாயும் விதத்தினை நாம் மேலும் ஆராய்வோம் இங்கே ஒரு சுற்று காட்டப்படுகிறது அச்சுற்றிலே மின்கலமொன்று தொடுத்துள்ளதை நீங்கள் இங்கே காண்கிறீர்கள் அம்மின்கலத்திலே நேர் மறை எனும் முடிவிடங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிட பக்கமாக இலத்திரன்கள் அசைவதனை தெளிவாக காணலாம் கடத்திகளினோடு மின்கலம் அகற்றப்பட்ட போது இவ் இலத்திரன்கள் பாயாத நிலையில் காணப்படுவதையும் மின்கலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள போது இவ்விலத்திரன்கள் பாயும் நிலையினையும் இங்கே நீங்கள் தெளிவாக காணலாம் எனவே கடத்தியினோடு சுயாதீன இலத்திரன்கள் இருந்த போதும் மின்கலம் ஒன்றை இணைக்கும் போது மாத்திரமே அச்சுயாதீன இலத்திரன்கள் பாய வைக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு பாயும் இலத்திரன்கள் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிட பக்கமாக பாய்வதனையும் நீங்கள் இங்கே தெளிவாக அவதானிக்கலாம் மேலும் ஒரு படத்தினை பாருங்கள் இங்கே மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிட பக்கமாக இலத்திரன்கள் பாயும் முறை காண்பிக்கப்படுகிறது இங்கே இலத்திரன்கள் பாயும் போது இம்மின்குமுள் ஒளிர்வதனையும் இலத்திரன்கள் பாயாத போது மின்குமுள் அணைவதனையும் காணலாம் எனவே கடத்தியினோடு சுயாதீன இலத்திரன்கள் ஒரு குறித்த திசையில் பாயும் போது மாத்திரமே கடத்தியினோடு மின்னோட்டம் கடத்தப்படுகிறது அவ்வாறு பாயும் இலத்திரன்கள் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிட பக்கமாக பாய்வதனையும் நாங்கள் இங்கே தெளிவாக கண்டுகொண்டோம் எனவே கடத்தியினோடு இலத்திரன்கள் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிடத்தை நோக்கி பாய்கிறது அவ்வாறனின் கடத்தியினோடு மின்னோட்டம் பாயும் விதம் எவ்வாறு அமையும் கடத்தியினோடு மின்னோட்டம் பாயும் திசையானது நியம நிலையில் இலத்திரன் பாயும் திசைக்கு எதிர் திசையாக கொள்ளப்படுகிறது இங்கே அருகில் தரப்பட்ட படத்தில் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிட பக்கமாக இலத்திரன்கள் அசைவதனை நீங்கள் இங்கே தெளிவாக காண்கிறீர்கள் எனவே நியம நிலையில் இவ்விலத்திரன்கள் அசையம் திசைக்கு எதிர் திசையிலேயே மின்னோட்டம் பாயும் என்பதனால் மின்னோட்டமானது மின்கலத்தின் நேர் முடிவிடத்திலிருந்து மறை முடிவிடத்தை நோக்கி அசையும் அதாவது இலத்திரன்கள் பாயும் திசைக்கு எதிர் திசையிலேயே நியம மின்னோட்டத்தின் திசை அமையும் என்பதை நீங்கள் இங்கே தெளிவாக கண்டுகொள்ளலாம் மின்னோட்டத்தினை அளவிடுதல் மின்னோட்டமானது ஒரு காவி கணியமாகும் அதாவது பருமனையும் திசையையும் கொண்ட கணியங்கள் காவி கணியங்கள் என நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்துள்ளோம் அவ்வகையிலே மின்னோட்டமானது பருமனையும் திசையையும் கொண்டமைந்துள்ளதனால் காவி கணியமாகும் மின்னோட்டம் ஆம்பியர் எனும் அலகிலே அளவிடப்படுகிறது ஆம்பியர் எனும் அலகினை நாம் ஏ எனும் குறியீட்டினால் குறித்து காட்டுவோம் மின்னோட்டத்தினை அளவிடுவதற்கு பயன்படும் உபகரணம் ஆம்பியர் மானி என அழைக்கப்படுகிறது எனினும் மின்னோட்டத்தின் பருமன் குறைவடையும் போது மிகச்சிறிய மின்னோட்டங்களை அளப்பதற்காக மில்லி ஆம்பியர் மானி மைக்ரோ ஆம்பியர் மானி எனும் உபகரணங்களும் மின்னோட்டத்தினை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகின்றன உயர்வான மின்னோட்டங்களை ஆம்பியர் மானியினூடாக அளப்பது போல் மிகச்சிறிய மின்னோட்டங்களை நாம் திருத்தமாக அளப்பதற்கு இவ்வகையான மில்லி ஆம்பியர் மானி மைக்ரோ ஆம்பியர் மானி போன்ற உபகரணங்கள் எமக்கு உதவுகின்றன ஆம்பியர் மானி ஒன்றினை சுற்றில் எவ்வாறு இணைத்தல் என்பது தொடர்பாக நாம் ஆராய்வோம் இங்கே ஒரு மின் சுற்று வரிப்படம் ஒன்று உங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது இங்கே மின்கலம் ஒன்று ஒரு ஆம்பியர் மானி ஒரு மின்குமிழ் 
முதலை கவிகள் மூலமாக இணைக்கப்பட்டு மின்குமுள் ஒளிர்வதை நீங்கள் இங்கே காண்கிறீர்கள் இங்கே மின்கலத்தின் நேர் முடிவிடத்திலிருந்து புறப்படும் மின்னோட்டமானது எம்பியர்மானியின் நேர் முடிவிடத்திற்கு வந்து எம்பியர்மானியின் மறை முடிவிடத்தின் ஊடாக மின்குமுளை சென்றடைந்து மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்தை சென்றடைவதன் மூலம் இங்கு மின் சுற்று பூர்த்தியாகிறது எனவே இங்கு நீங்கள் மின்குமுள் ஒளிர்வதை அவதானிக்கலாம் மின்கலத்திலிருந்து புறப்படும் மின்னோட்டம் முழுவதும் எம்பியர் மானியினூடாக செல்லத்தக்க வகையிலே எம்பியர் மானியானது சுற்றிலே தொடராக இணைக்கப்படுதல் வேண்டும் அதைவிட மேலதிகமாக மின்கலத்தின் நேர் முடிவிடமானது எம்பியர் மானியின் நேர் முடிவிடத்துடனும் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடமானது எம்பியர் மானியின் மறை முடிவிடத்துடனும் இணைக்கப்படுதல் உறுதிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் அவ்வாறு இல்லையனின் எம்பியர் மானி பழுதடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே சுற்றினூடாக பாயும் மின்னோட்டம் முழுவதும் எம்பியர் மானியினூடாக பாயும் வகையில் எம்பியர் மானியானது சுற்றில் தொடராக இணைக்கப்படுதல் வேண்டும் அத்தோடு மின்கலத்தின் நேர் மறை முடிவுடங்கள் எம்பியர் மானியின் நேர் மறை முடிவுடங்களுடன் முறையே தொடுக்கப்படுதல் வேண்டும் இதுவே எம்பியர் மானியை மின் சுற்றொன்றில் இணைக்கும் முறையாகும் நல்லது மாணவர்களே இவ்வலகிலே கடத்திகள் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் இயலுமையை காண்பிப்பதற்கான காரணங்களினையும் கடத்திகள் மின்னோட்டத்தினை கடத்துவதற்கு ஏன் மின் முதல்கள் அவசியம் என்பதற்கான விளக்கத்தினையும் நியம மின்னோட்டமானது இலத்திரன் ஓட்ட திசைக்கு எதிர்த்திசையில் அமையும் என்பதனையும் மின்னோட்டமானது எம்பியர் மானி எனும் உபகரணத்தின் மூலம் எம்பியர் எனும் அலகில் அளவிடப்படுகிறது என்பதனையும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம்